A very good afternoon to all of you and you are welcome in my channel Kanjanjha Makes Learning Easy. अक्सर मैं वीडियोस बनाती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक्स पे या मैथमेटिक्स या फिर साइंस बट बीच बीच में मैं हिस्ट्री के भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन अबाउट सम पास इवेंट्स जो हमारे uh, हमारे हिस्ट्री में हुआ है जिसके बारे में मुझे लगता है हम सबको जानना चाहिए ऐसे ही टॉपिक मैं हिस्ट्री से चुनती हूँ सो so, आज मैं आज आपको जो बताने आई हूँ वो है एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनालिटी रिमार्केबल पर्सनालिटी की कहानी जिसने काफ़ी समझदार होते हुए भी कुछ ऐसे ब्लंडर्स की अपने लाइफ में कि उसके उनके पूरे रेन उसका जो पूरा रेन था उस रूलर का वो डैमेज हो गया काफ़ी सारे लॉसेस की लॉसेस हुए और वो रिजल्ट्स नहीं आ पाया जो उसने सोचा था सो so, ये जो बात मैं आपको ये जो कहानी बताने जा रही हूँ ये है मोहम्मद बीन तुगलक की कहानी आपने शायद सुना होगा जैसे खलजी डायनेस्टी था जैसे हमारे यहाँ घोरी डायनेस्टी था वैसे ही तुगलक डायनेस्टी भी हमारे इंडिया में रही हुई है ये डायनेस्टी भी रही हुई है और इसका एक फेमस रूलर जो था दैट वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वॉज गिहासुद्दीन तुगलक और उनका उसके बाद जो फॉलो अप रूलर था वॉज मोहम्मद बिन तुगलक जिसका ओरिजिनल नाम था जौना खान ये जौना खान जो था वो 1521 में उसने ये तुगलक डायनेस्टी को रूल करना शुरू किया था और 1551 तक 30 सॉरी 1325 से 1351 तक ये मोहम्मद बिन तुगलक ने राज किया था मैं मैं बताने में मतलब मैं आपको बता दूं कि काफ़ी रिमार्केबल पर्सनालिटी थी मोहम्मद बिन तुगलक की अमंग ऑल अदर मुस्लिम रूलर्स वो अरबिक और पर्शियन का पर्शियन के स्कॉलर भी रहे हुए हैं और मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी फिजिक्स केमिस्ट्री मेटाफिजिक्स एस्ट्रोलॉजी इन सब में उनका उसका स्पेशल इंटरेस्ट रहा हुआ था एंड ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम इन पर्सनल लाइफ वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स था बट जब कुछ इस्लामिक या उलेमास की जब ये बात आती थी तो वो अपने इंटेलेक्चुअल से ज़्यादा काम करता था रेदर देन कि ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम के ट्रेडिशनल बिलीव्स के अकॉर्डिंग जिसकी वजह से ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम उसके काफ़ी अगेंस्ट भी रहते थे तो ऑल दो ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम बट साथ में ही काफ़ी इंटेलेक्चुअल टाइप पर्सनैलिटी था फिर भी उसने कुछ ऐसी मेजर गलतियां की जिससे उसकी जो ये पूरी रूल थी ये जो पूरा इंटायर रेन था उसका वो मैसिव हो गया डिस्ट्रक्टिव हो गया और हम उसकी लाइफ से ये सीख सकते हैं कि बहुत समझदार होते हुए भी काफ़ी नॉलेजबल होते हुए भी हम कुछ ऐसे ब्लैंडर्स अपने ईगो में अपने एरोगेंस में कर जाते हैं जो हमारी लाइफ को रियून कर सकता है सो so, हिस्ट्री हमेशा ही हमें कुछ लेसन देता है और मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी भी आपको कुछ लाइफ लेसन ज़रूर देगी तो सबसे पहले जो ब्लैंडर्स में काफ़ी चार पांच ब्लैंडर्स उन्होंने किया उसने किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने मैं आज आपको तो उसके तीन मैसिव ब्लैंडर्स या आप बोल सकते हो चार मैसिव ब्लैंडर्स के बारे में बताऊंगी सबसे पहला था शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल तुगलक डायनेस्टी का जो कैपिटल था डैट वॉज दिल्ली जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने देवागिरी में ट्रांसफ़र किया अब आप सोचोगे कि उसने ये ट्रांसफ़र क्यों किया बिकॉज नॉर्थ जो था वो उसके कब्जे में पूरी तरह से आ चुका था नॉर्थ में जो मॉन्गोल इन्वेशन होते थे वो भी बंद हो चुके थे तो नॉर्थ से ही वॉज सिक्योर्ड बट साउथ जो था उसने नए नए बहुत रिसेंटली कौन कर किया था और उसमें इंडिपेंडेंस की लड़ाई जो वहाँ के रूलर्स थे वो इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे थे तो साउथ को अपने अंदर कंट्रोल करने के लिए ये उसने ये मैसेज स्टेप लिया कि उसने अपने लोगों को दिल्ली से ट्रांसफ़र करने को कहा देवागिरी इट वॉज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस आप समझ सकते हैं नॉर्थ टू साउथ ठीक है अब जब वो ट्रांसफ़र होने की बात आई तो काफ़ी लोगों ने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया काफ़ी लोगों ने अपना रिसेंटमेंट दिखाया कि वो शिफ्ट नहीं होना चाहते इस पर मोहम्मद बिन तुगलक इतना एरोगेंट हो गया इतना ईगोस्टिक हो गया कि उसने इंटायर पॉपुलेशन को वहाँ से मोरोलेस इंटायर पॉपुलेशन को वहाँ से ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर कर दिया 
इस ट्रांसफर में काफी सारे आर्मी और काफी सारे जो नॉर्मल पब्लिक थे उसके वो सारे मारे गए क्योंकि जो खाना और जो पानी का स्टॉक लेके वो मूव कर रहे थे वो शॉर्ट पड़ गया जब इन द मिड वे उसको रियलाइज हुआ कि ये तो मैंने काफी गलत डिसीजन लिया तो उसने वहां से उस सारे पॉपुलेशन जो बचे हुए लोग थे उनको कहा वापस दिल्ली जाने को एंड दिस इंटायर आइडियोलॉजी ऑफ हिस्स शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल कॉस्ट डिस्ट्रक्शन काफी पैसे की बर्बादी काफी लोगों की बर्बादी काफी आर्मी का लॉस हुआ और उसको ये झेलना पड़ा तो आप समझ सकते हो कि जब उसके लोगों ने रिसेंटमेंट किया तो जस्ट फॉर इन हीरो ही क्रिएटेड सच अ मैसिव डिसीजन ही टू सच अ मैसिव डिसीजन जो कि इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया सेकेंड मैं आपको बताती हूँ टैक्सेशन ऑफ दुआ दुआब वॉज अ रीजन जो कि बहुत फर्टाइल था वहाँ की मिट्टी काफी फर्टाइल थी वहाँ जो क्रॉप्स था कल्टिवेशन था वो बहुत ही अच्छा होता था और इतने साल ये ऑब्जर्व करने के बाद जब मोहम्मद बिन तुगला के डिसेसिव हुआ कि मुझे अब यहाँ का टैक्स बढ़ाना है डैट वॉज अ रॉन्ग ईयर फॉर दुआब रीजन उस समय वहाँ पे फेमिन था और फेमिन के बाद प्लेड आ गया था वहाँ लोग भूखे मर रहे थे और दैट वॉज द टाइम जब मोहम्मद बिन तुगलक ने वहाँ का टैक्स बढ़ाया फ्रॉम फाइव टू टेन परसेंट उसके जो लोग थे वो टैक्स वसूलने के लिए इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करने लगे टू द पीपल ऑफ दुआ कि वहाँ के जो पीजन से उन्होंने अपना लैंड छोड़ दिया और हाईवे पे रॉबरी शुरू कर दी और जो बाकी लोग थे वो रिवोल्ट करने लग गए इतनी बुरी तरह से उसने टैक्सेशन को मतलब कवर करने के लिए कवर करने के लिए इतने ड्रास्टिक स्टेप्स उसके लोगों ने उठाए लास्ट में मोहम्मद बिन तुगलक ने उस सारी लड़ाइयों तो सारे रिवोल्ट को सप्रेस तो किया और लोगों को वापस अपने जमीन पे कल्टीवेशन करने का परमिशन दिया परंतु ये जो ईदो स्टेट डिसीजन था जिसमें उसने एनालाइज बिल्कुल नहीं किया कि उस समय प्रेजेंटली दो आपकी क्या कंडीशन है ये उसको ब्लाइंड फोल्डेडली उसने डिसीजन लिया जो उसको ले लूगा और जो थर्ड था जो मेजर था दैट वॉज द शिफ्टिंग ऑफ करेंसी दैट वॉज फ्रॉम सिल्वर टंकास टू ब्रॉन्स सिल्वर की स्केसिटी हो रही थी आप समझ ही सकते हो कि जिस किंगडम का राजा इतने मैसिव डिसीशंस ले ले बिना सोचे समझे उसके यहाँ तो पैसे की फाइनेंशियल क्राइसिस इज अ नेचुरल आउटकम तो उसने ये जो सिल्वर टंकास थे सिल्वर की स्केसिटी होने की वजह से उसने ब्रॉन्स ए थॉइंस को मतलब करेंसी घोषित कर दिया ब्रॉन्स ये थॉइंस का काफी डुप्लीकेसी होने लग गया काफी सारे तरह के ब्रॉन्स थॉइंस बनने लग गए लो ट्रांजैक्शन तो ब्रॉन्स थॉइंस में करते थे और सिल्वर और गोल्ड के जो थॉइंस होते थे जो टंकाज होते थे उनको रिसीव बना के रख देते थे बिजनेसमैन जो थे वो रिफ्यूज करने लग गए क्योंकि इतना ज्यादा डुप्लीकेसी हो गया इतना ज्यादा ब्रॉन्स थॉइंस मार्केट में अवेलेबल हो गया कि उसको हैंडल करना मुश्किल हो गया और पैसे की जो वैल्यू होती है That was decreased. Businessmen started refusing वो लेना बंद कर दिए ब्रॉन्स टू अंस को और एकदम मैसेवली मार्केट जो है वो पूरी ही गलत ढंग से मार्केट हैंडल होने लग गया और जब उसे रियलाइज हुआ ये चीज तो उसने बोला कि सारे ब्रॉन्स टू अंस वापस दे दो जिससे जिससे पास है और मैं आपको उसके बदले में सिल्वर कॉइन्स देता हूँ अगेन दैट वॉज अ मैसेव डिसीजन एक और मैं आपको उसका ब्लेंडर बताना चाहूंगी दैट वॉज अ शिफ्टिंग फ्रॉम फॉर खुरासान एन इराक उसने एक्सपिडिशन करना पसंद किया खुरासान और इराक को एक्सपे मतलब कॉन्कर करने का डिसीजन लिया जिसकी वजह से उसने अपने थ्री लाख सेवेंटी थाउजेंड थ्री लाख सेवेंटी थाउजेंड सोल्जर्स को एट साल का जो सैलरी था उसने एडवांस कर दिया और उनको बोला गया कि वहां से वहां चल लोग रिफ्यूज कर दिए लोग नहीं जाना चाहते थे और जो लोग रिफ्यूज थे उनको मतलब वापस भेज दिया गया उन्हें डिसबैन कर दिया गया आर्मी से हटा दिया गया और बाद में उसे रियलाइज हुआ कि इतना सारा जो मैंने गलतियां की हैं मैंने जो कर दी और इराक उस समय ऐसे कंडीशन में था कि यदि वो अटैक करता भी तो वो बिल्कुल नहीं जीतता सो so, आप देख सकते हो कि मोहम्मद बिन तुगलत जैसा रूलर मैं ये नहीं कहूंगी कि ही वॉज अ वेरी गुड रूलर वॉज अ वेरी बेनोवलेंट रूलर बट स्टिल ही वॉज इंटेलेक्चुअल ही वॉज यू नो एजुकेटेड ही हैड इज गुड माइंड बट फिर भी एरोजेंसी और ईगो में उसने अपने पूरे रेन का यू कैन से मतलब बुरे से बुरा यू नो कंडीशन कर दिया तो हम अपने लेसन से यही सीख सकते हैं कि वी शुड नॉट बी यू नो डेट आर एडेंट एन हीरो बट एनी वेज दिस वॉज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड हिज फोर ड्रास्टिक स्टेप्स विच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ हिज एम्पायर 
I hope you like this story of uh, our history. आपको जान के अच्छा लगा होगा If you like the video, do comment in the comment box. And thank you so much for watching. We'll come up with another video very soon. Thank you.